नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आपण एन डी एचं एक्झामचं इंग्लिश पाहतोय बरोबर याच्यापूर्वी आपण सेरीज सुरू केली त्याच्यामध्ये आता आपण तिसरा पार्ट म्हणजेच सिनॉनिम्स इथपर्यंत आलो आहे यापूर्वी आपण टू थाउजंड सेव्हन्टीनमधली आलेली सिनॉनिम्स पाहिलेत आता लक्षात घ्या आता आपण काय पाहणार आहोत तर टू थाउजंड एटीनमध्ये आलेल्या एक्झाम पेपरमधली जी सिनॉनिम्स आहेत ना ती आपण पाहणार आहोत आता लक्षात घ्या याच्यातला जो पहिला क्वेश्चन आहे की नाही नीट लक्ष द्या आय डो नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाईफ ऑफ सायको फॅन्सी ऍज यू डीड ड्युरिंग द फॉरेन रूल आता बघा सायको फॅन्सी आता बघा याचं मिनिंग काय असतं माहिती का बाळानो की आपल्या भाषेत त्याला आपण प्रेज म्हणतो म्हणजे स्तुती पण लक्षात घ्या की याच्यामध्ये आहे की नाही ऍडमायरेशन प्रेज याचं मिनिंग सेम असतं लक्षात घ्या पण हे आपण जे एखादं चांगलं वर्क केल्यानंतर जे आपण स्तुती करतो ना त्याला आपण ऍडमायरेशन किंवा प्रेज म्हणतो पण लक्षात घ्या काही काही माणसं ना की दुसऱ्याची स्तुती करतात आपल्याला चापलुशी करणं असं म्हणतो ना बरं आपल्याला काहीतरी हवा असेल म्हणजेच प्रेज टू गेट सम बेनिफिट्स अशा प्रकारचे त्याला आपण काय म्हणतो सायको फॅन्सी आता लक्षात घ्या म्हणजे हा गेला त्यात नाही की नाही आता बघा लव आणि ॲप्रिसिएशन याच्यात तर अजिबात संबंध लागत नाही लक्षात घ्या मग राहिलं काय सांगा फ्लॅटरी फ्लॅटरी म्हणजे काय आपण एखाद्याची जी स्तुती करतो आपल्याला काहीतरी हवा असेल आपण चापलुशी करणं म्हणतो अशा प्रकारची स्तुतीला काय म्हणतो आपण फ्लॅटरी म्हणजे आपल्याला डी ए ऑप्शन सोबत जावं लागेल आता नेक्स्ट काय बघा इन इंडिया इट हॅज बिकम इझी टू अटॅक कल्चरल आर्टिफॅक्ट दिज डेज आता लक्षात घ्या बाकीचं राहू द्या बाळानो अटॅक हा शब्द फक्त तुम्ही वर्ड लक्षात ठेवा आता अटॅक याचा अर्थ काय सांगा हल्ला बरोबर इट्स अ नाऊन बरोबर किंवा आपण म्हणूया बरोबर आता अटॅक याचा अर्थ काय बाणू बघा पुढे दिले बाणो बेकन काय दिले बेकन आता बेकनचा अर्थ काय अट्रॅक्ट समथिंग म्हणजे आपण म्हणतो नाही की समजा एखादा बाणो पीक म्हणजे माउंटेन पीक असेल तर इट बेकन्स द माउंटेनियर्स म्हणजे काय त्याला खुणावतं तर आपण काय म्हणतो बेकन आता बघा ऍसॉल्ट म्हणजे अनएक्सपेक्टेड अटॅक जसा दोन दिवसापूर्वी आपल्या आपल्या सैन्यावर चायनानं बॉर्डरवर केला तसा त्याला काय म्हणतात अनएक्सपेक्टेड अटॅक आता लक्षात घ्या बाणू आता बेल्च बेल्च म्हणजे काय आपण जेवल्यानंतर बघा ढेकर देतो ना त्याला काय म्हणतात बेल्च म्हणजे गिव्ह आउट समथिंग आफ्टर डायजेशन तसं आता बघा ऍप्रिसिएट म्हणजे ॲग्री करणं किंवा ॲग्री होणं मग लक्षात घ्या याच्यामध्ये सगळ्यात बेस्ट कोणता सांगा बाणो ॲसॉल्ट म्हणजेच अटॅक तुम्ही बाणो हे पाहिल्या पाहिल्या पण सांगू शकता अटॅकसाठी काय असेल ॲसॉल्ट असू शकेल आता याचे पुढचे आपण क्वेश्चन बघूया मित्रांनो आता थर्ड आणि फोर्थ क्वेश्चन तुम्ही रीड करा केला ओके आता बघा अ लोकल कोर्ट ग्रँटेड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्स डे बाण बेलचा अर्थ माहिती आहे काय सांगा जामीन बरोबर एखाद्या क्रिमिनलला मिळतो तो काय असतो जामीन आता ग्रँटेड म्हणजे काय बाणो परमिटेड म्हणजे काय परमिटेड म्हणजे परवानगी दिली की नाही बाणू आता कोर्ट आहे लक्षात घ्या कोर्ट काय करणार त्याला परवानगी देणार बरोबर ना मग आता लक्षात घ्या पहिला आहे कन्फेस कन्फेस म्हणजे काय एखादा क्राईम कबूल करणं म्हणजे काय कन्फेस बाणो का डोनेट डोनेट म्हणजे दान देणे आता लक्षात घ्या कन्फेस आणि डोनेट हे कोर्ट करणार आहे का सांगा नाही लक्षात घ्या मग राहिलं काय अलाउड आणि एल्ड बाण एल्डचा अर्थ काय प्रोड्यूस किंवा गिव अ प्रोडक्शन त्याला आपण काय म्हणतो एल्ड म्हणजे बाण हा सुद्धा येत नाही मग लक्षात घ्या अर्थातच तुम्हाला अलाउड म्हणजे परमिटेड म्हणजे कुणासोबत जावं लागेल कोणत्या ऑप्शन सोबत अलाउड आलं लक्षात म्हणजे तुम्ही बघा मिनिंग नीट लक्षात घ्या बरं का तरच सिनॉनिम सुटतात आता बघा द ज बघा सेकंड फोर्थ कोण आहे द जज टोल्ड दॅट ही वूड ही वूड अनालाइज अनालाइज करणं म्हणजे काय स्पष्टीकरण देणं किंवा विश्लेषण करणं काय म्हणतो आपण त्याला थिंक डीपली ओव्हर अँड अनालाइज करणं बघा द एव्हिडन्स म्हणजे प्रूफ अँड डेलिवर्ड द वर्डिक्ट आता बघा डेलिवर्ड द वर्डिक्ट मला सांगा वर्डिक्ट या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे का सांगा वर्डचा तर ऑफिशियल जजमेंट म्हणजे थोडक्यात 
निवाडा किंवा न्याय त्याला काय म्हणतो आपण फर्डिक आता लक्षात घ्या द जज टोल दॅट ही वुड अनालाइज द एव्हिडन्स अँड डेलिव्हर डेलिव्हरचा अर्थ काय बाण मग अर्थ येणार गिव काय गिव मग लक्षात घ्या लिबरेट नाही येणार सरेंडर करणं येईल का सांगा नक्कीच नाही ट्रान्सफर नाही येणार म्हणजे लक्षात घ्या आता प्रोनाऊन्स म्हणजे काय बाणो गिव म्हणजेच उच्चारणे म्हणजेच देणे म्हणजे इथं बाणो गिव यासाठी असणारा काय बाणो प्रोनाऊन्स हा शब्द कुठला आहे प्रोनाऊन्स म्हणजे जाहीर करणं म्हणजेच देणं म्हणजेच काय डेलिव्हर म्हणजे आपला कोणता ऑप्शन घ्यावा लागेल ऑप्शन डी आता बघा फिफ्थ क्वेश्चन काय बघा द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द पिझंट बघा मुवमेंट वॉज इन डिझॉल्बली लिंक्ड विथ द नॅशनल स्ट्रगल आता एक लक्षात घ्या पिझंट म्हणजे फार्मर पिझंट म्हणजे काय फार्मर लक्षात इन डिझॉबली हा जो वर्ड आहे की नाही याचं मिनिंग नीट लक्षात घ्या थोडासा शब्द आपण फोडूया इन म्हणजे काय सांगा नॉट इन म्हणजे काय नॉट निगेटिव्ह असतं डिझॉल्व म्हणजे काय रे पाहणू विरघळणं डिझॉल्व म्हणजे काय म्हणजे विरघळणं याचा अर्थ काय होईल सांगा म्हण इन डोझॉबली म्हणजे काय जे विरघळणार नाही असं बरोबर म्हणजे जे त्याच्या असणाऱ्या गोष्टीची आहे तसं म्हणजे कीप ॲज इट इज जसं आहे तसं राहणार बरोबर मग आता लक्षात घ्या बाहणू पहिला वर्ड कुठला आहे बघा फर्मली बघा सेकंड कोणता आहे फॅग्युली म्हणजे काय अनक्लिअरली प्रश्नच येत नाही इंडिव्हिज्युअली म्हणजे पर्सनली अजिबात लिंक लागत नाही स्टेडीली म्हणजे विथ करेज असली त्याचीही लिंक लागत नाही म्हणजे अर्थाचं बाहणू काय येणार फर्मली काय येईल फर्मली म्हणजेच जो अतिशय त्याच्या निर्णयाशी किंवा काय असणार डिटर्मिनेट काय असणार डिटर्मिनेट किंवा फर्म मग मला याला सांगतो बाण डिटर्मिनेटली आणि फर्मली आणि इन डिझॉबली हे काय असणार आहेत सिमिलर वर्ड्स असणार आहेत म्हणजे आपला कोणता ऑप्शन घ्यावा लागेल फर्मली आता बघा पुढे झालं वेदर कंडिशन हॅव बीन इम्प्रुव्हिंग बघा अंडल कशाला बाणू इम्प्रुव्हिंग ओव्हर द पास्ट फ्यू इयर्स आता लक्षात घ्या इम्प्रू इम्प्रुव्हिंग म्हणजे काय सांगा बाणू सुधारत जाणं काय होणं सुधारणा होऊन जाणं आता पहिलं दिले मेंडिंग मेंड म्हणजे काय रिपेअर मेंड म्हणजे काय रिपेअर मला सांगा कंडिशन काय रिपेअर करता येतात का नाही ती काय एखादा ऑब्जेक्ट किंवा डिव्हाइस आहे का सांगा नक्कीच नाही आमेंडिंग आमेंड म्हणजे काय सांगा तर मेक रिसर्च म्हणजे संशोधन करणे याचंही मिनिंग लागत नाही लक्षात घ्या बिकमिंग बेटर आणि ॲडव्हान्सिंग ॲडव्हान्सिंग हे जे वर्ब घेतलं ना तर त्याचं मिनिंग होतं गो फर्दर काय होतं गो फर्दर किंवा प्रोसीड असं होतं म्हणजे अर्थातच तुम्हाला कोणासोबत जावं लागेल बिकमिंग बेटर म्हणजे इम्प्रूव्ह विंग येते का लक्षात म्हणजे लक्षात घ्या की तुम्ही मिनिंग पण सेंटेज बघा आणि तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे जेव्हा तुम्ही ऑप्शन चेक करताना तेव्हा तुम्हाला दोन ऑप्शन पटदिशी बाजूला करता येतात का कारण ती एक तर अपोजिट्स असतात किंवा वेगळ्या मिनिंगची असतात आल लक्षात आता आपण पुढचे काही क्वेश्चन बघूया विद्यार्थी मित्रांनो आता टू थाउजंड एटीन मधील जे राहिलेले फोर सिनॉनिम्स आहेत ना हे आपण बोर्डवर लिहिलेत नीट लक्ष द्या आपण काय करायचं आहे लक्षात घ्या पहिल्यांदा तुम्ही व्यवस्थितपणे ते वाचायचे आपण पहिला वाचू आहे बघा द कन्फ्युजन ऑन द इंटरलॉक्टर्स फेस वॉज ग्रॅटिफाईंग बाळो का इंटरलॉक्युटर म्हणजे काय असते हे लक्षात घ्या की पर्सन हू टॉक्स हू मेक्स टॉक बिटवीन टू समजा आपला एक कंट्री असेल चायना दुसरी कंट्री असेल त्यांच्यामध्ये जे बोलणं दोघांचं बोलणं एकमेकाला टॉक म्हणजे बोलवतो ना त्या मधल्या पर्सनला आपण काय म्हणतो बरोबर ना त्याला आपण म्हणतो दोघांच्या मधला डायलॉग जो घडवून आणतो काय म्हणतात इंटरलॉक्युटर्स लक्षात घ्या बाण मग वॉज ग्रॅटिफाईंग ग्रॅटिफाईंग म्हणजे काय तर सॅटिस्फाईंग मग लक्षात घ्या की याच्या तुम्हाला काय करायला पाहिजे की इंटरलॉक्युटरचा अर्थ काय येईल बघा गव्हर्नमेंट ऑफिसर नाही त्याला आपण अँबॅसिडर म्हणतो काय म्हणतो अँबॅसिडर बाणो पार्टी वर्कर्स अजिबात संबंध नाही बाळो का डायलॉगिस्ट आणि रिव्हॉल्युशनरी म्हणजे काय की जो आपण नाही का बाळ एखादा पर्सन रिव्हॉल्ट करतो अगेनस्ट द किंग अगेनस्ट द सोशल सिस्टीम अशा प्रकारे लागला म्हणतो आपण अपोज करणारा त्याला काय म्हणतो रिव्हॉल्युशनिस्ट आहे की नाही मग लक्षात घ्या याच्यामध्ये फक्त एकच तुम्हाला ऑप्शन योग्य वाटेल ते म्हणजे कोणतं डायलॉगिस्ट काय बाळो डायलॉगिस्ट आता पुढचं बघा ही स्पेंड्स इज मनी लॅविशली आता लॅविशली म्हणजे काय बाळो तर बा तुम्हाला एखादी डिश असते लॅविश डिश म्हणजे काय सांगा बाणू तर आपल्या भाषेमध्ये तर बाहणे मनी तो स्पेंड करतो आहे की नाही तर आपल्याला काय म्हणाय इन अ फेरी गुड मॅनर बरोबर फॉर हिज गुड आपल्या स्वतःच्या चांगल्या साठी असं जर असेल तर मला सांगा आता हेझिटंटली म्हणजे काय सांगा बाणू गोंधळात 
नक्कीच नाही बाळ का फुलिशली म्हणजे काय मूर्खासारखं हेही बसत नाही मग या दोघामध्ये जनरसली आणि केअरफुली आता लक्षात घ्या केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक आहे की नाही बाणू पण लॅविशलीचा अर्थ काय म्हणून आपला सेनचा विचार केला बाणू तर यापैकी दोन्ही पैकी एकदम जवळ जाणार असं आणि कुठलं वाटतं तर इन अ जनरस वे म्हणजे काय जनरसली म्हणजे लॅविशलीला इथं येणार ऑप्शन कोणतं असेल बी म्हणजे कोणतं जनरसली आल लक्षात आता पुढचं नाईन्थ आणि टेन्थ बघा द गव्हर्नमेंट न्यू पॉलिसीज विल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिजिकल इयर आता लक्षात घ्या फिजिकल याचं मिनिंग बऱ्याच जणांनाही माहीत नसणार लक्षात घ्या कारण इट रिल इट इज रिलेटेड टू इकॉनॉमिक्स म्हणजेच मनी इकॉनॉमिक्स वेल्थ याच्याशी संबंधित असतं मग अशा इयरला आपण काय म्हणतो सांगा बाणू काय म्हणतो फायनान्शियल इयर मग आता बघा जर एज्युकेशनल असतं काय असतं अकॅडमी लिपचं मिनिंग तुम्हाला माहित आहे काय ज्याच्यामध्ये काय असतात वन ट्वेंटी नाईन डेज असतात त्याला आपण काय म्हणतो लिप इयर आणि कॅलेंडर इयर ह्याचा काय संपर्क आहे सांगा बाणू मग लक्षात गव्हर्नमेंट न्यू पॉलिसीज ह्या नेहमी कधी असतील सांगा बाणू तर फायनान्शियल इयर आहे की नाही बाबा फायनान्शियल कमिशन असतं ना फायनान्स कमिशन तसं प्लॅनिंग कमिशन तसं मग याप्रमाणे आपलं काय येईल फायनान्शियल म्हणजे लक्षात काय ठेवा फिजिकल फायनान्शियल एज्युकेशनल काय असतं अकॅडमिक बरोबर म्हणजे आणि जानेवारी टू डिसेंबर याला आपण काय म्हणतो कॅलेंडर आणि लिप कोणतं सांगा ज्याच्यामध्ये ट्वेंटी नाईन डेज कोणत्या महिन्यात फेब्रुवारीमध्ये असतात ना त्याला आपण काय म्हणतो लिप इयर म्हणजेच आवर ऑप्शन विल बी काय असलं पाहिजे फायनान्शियल आता लक्षात घ्या लास्ट क्वेश्चन अब्युंडंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस नीट लक्षात घ्या अब्युंडंट म्हणजे काय बा आणू अ लॉट ऑफ म्हणजेच प्लेंटीफुल म्हणजेच पोटभर किंवा भरपूर अस पुरे भरपूर म्हणू काय म्हणू आपण भरपूर आता अब्युंडंटचा मिनिंग असणार असा कोणता वर्ड लिटल म्हणजे चालत नाही डेलिसियस म्हणजे काय टेस्टी ज्याला आपण माउथ वॉटरिंग म्हणतो की नाही असं म्हणजे या दोन्हीचा तर काही संपर्क येत नाही बाबा बघा पुढे काय नाही होलसम म्हणजे ऑल बरोबर आणि पुढे काय नाही प्लेंटीफुल म्हणजे काय भरपूर आता मला सांगा आर्मीमध्ये फूड म्हणजे पुढे काय नाही बाबा अब्युडंट फूड म्हणजे काय म्हणायचा अर्थ प्लेंटीफुल म्हणजे काय अतिशय भ म्हणजे भरपूर असं चांगल्या प्रकारात भरपूर आहे ना बाळ तुम्हाला प्लेंटीफुल या ऑप्शनला काय करावं लागेल चूज करावं लागेल म्हणजे आज लक्षात बाणू की आता जर आपण पाहिलं ना बाणू ह्या टेन क्वेश्चनमध्ये सिक्स क्वेश्चन एक अतिशय इझी होते टू थोडेसे थिंक करायला लागतो बाणू आणि टू थोडे हार्ड होते पण लक्षात घ्या इफ यू मेक अ प्रॅक्टिस बायकला प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट जर तुमचा सराव चांगला असेल तर तुम्ही अगदी सहजपणे त्याच्यामध्ये मिनिमम सेवन अतिशय चांगल्या प्रकारे करेक्ट आन्सर लिहू शकता बरोबर यासाठी तुमचं रिडिंग पाहिजे तुमचं तुमच्याकडे होक्यात जरी चांगली असली पाहिजे तुम्हाला मी काल सांगितले की पूर्वी सांगितले का सांगितले की जेव्हा तुम्ही वर्ड जेव्हा तुम्ही बघता ना ऑप्शन तेव्हा याला सुद्धा सिमिलर वर्ड्स असतात ना ते सुद्धा तुम्ही कन्सिडर केले पाहिजेत आल लक्षात म्हणजे आता लक्षात घ्या आपण टू थाउजंड काय एटीनचा हा सिनॉनिम्स पाहिला की नाही आता लक्षात घ्या याच्या पुढचे आहेत ना पुढचे जेव्हा आपण टू थाउजंड नाईन्टीनची पाहणार आहोत बरोबर आता एक लक्षात घ्या हे जे सगळं आहे ना तुम्ही व्यवस्थितपणे लिहून ठेवत जा नोट डाऊन करून ठेवत जा कारण ॲट अ टाईम त्यावेळेस तुम्हाला सगळे काय होतील एका जागेवर मग उपलब्ध होतील आणि लक्षात घ्या अभ्यासाला इंग्लिशच्या आत्तापासून सुरुवात केली पाहिजे बरोबर आता मग एक लक्षात ठेवा हा जो व्हिडिओ आहे ना तुम्हाला नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि समोरचं बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला पुढची नोटिफिकेशन मिळत राहील धन्यवाद